श्रीमान वेकटनाथार्य कवितार्किकेसरी वेदाताचार्यवर्यो मे सन्नीधत्ता सदा हृदी भारद्वाजकुलाकिणश्री श्रीनिवासद्गुरो लब्धश्रीधरचक्रलांचन विधि रंगेन्द्र योगीश्वरे विन्यस्तात्मर तदीयकुणा संप्राप्त सज्ञानक वंदे शातिदमादुक्तमनघम श्रीमाधवार्य गुरु श्रीकृष्णब्रह्मतंत्रोत्तम गुरकुणावाप्तचक्राकभाष्यम वैराग्याचार वाध वरद पद मुखे लक्ष्मणेन्यस्तफारम श्रीवागीशातुरी षटरीपेतिराडवेदचूडार्यमूर्ति नूतन श्रीरंगनाथम नवकिमथन ब्रह्मतंत्र श्रेया महा श्रीतुर्गवदन पादू सतत परचरणमात्रपरम दे तो श्रीमानभिनवरंगेन्द्र ब्रह्मतंत्रपर काल पर्याय भाष्यकाराय प्रणताथून्वते ब्रह्मतंत्रस्वतंत्रय द्वितीय ब्रह्मणे नम श्रीमते निगमतमहादेशिकाय नम तस्मुजार्याय नम परमिने यश्रुतिस्मृतिसूत्राणमंतर्जरमशीषमत यदाध्यान विध्वस्ता शेषकलमश वस्तुतापयातोहम या मुने नमा तम अस्मदुरपरंपराय नम इंडलोकम स्तोत्ररत्न पार्क रोम भाष्योवामी देशिकन अनुग्रह अनेकानेक ग्रंथ मद्भुतान स्तोत्र रत्न अद्भुत उगंद व्याख्यान अम्दोत्र रत्न श्री वैष्णव लोक भाग्य कड़ी नीकर रोकमेंता वपुरादिषु योपी वा गुणतोसानी यथा तथा विधाम तदय तव पाद पद्मो अहमदया समर्पिता वपुरादिषु इन श्लोक भगवन पालय आस्मजी पहा नंब रेपट सबंधमे नीनाथन नान दयनी सबंध नहीं का ना अश्रद्धा विार्थिता अस्मजी पहा भगवान पालय मास्मजी पहा इत सब वसंद अड़ियन तेज आना अड़ियन स्थित अबंधते नीत पार्क मुड़ा स्थित अड़ियन विटाजिया अंत अनुसंधान पड़े शारीरिक परस्थित मानसिक परस्थित परीवेश परस्थित अक सूड़ो अड़ियन नीटन आगे विटे प्रार्थिता मि अहान प्रार्थन तदहम तदृते नाथवान मदृते दयनीयवान विधि निर्मित मे तदन्वय भगवन पालय मास्मजी पहा श्लोकमें अगुदा कल जलमंत्रव के और भावते कोड़ा नंब स नंब अर्थते तेरज सेविचना नम्बे अलग वं अवर एव्व परम भक्तर परम भागवतर परमोत्तम ज्ञानी और अल्वकेंदार श्लोक साधिचरपार अब नंब ऊह वपुरादिषु योपि कोपि वा गुणत असानी यथा तथा विधा असानी असानी नानवन एपड़ी वालों एं शरीर या पूनिया कहगा कुरंगा मनुष्नाकूम एद शरीर योपि कोपि वा यारोना गुण गुण तो यदो गुणतोड़ यथा तथा विधा एपड़ेपड़ो महा कट वस्तुकूल महा अलपमाकूपूचियाँ साकड़ा एप्ली इन कर्म गति के मारे नानकूमोवा स्वामी गुणत वा वपुरादिषु यथा तथा विधा योपि कोपि वा असानी नानकूम आना पड़ेना तस्मा अयम अयम 
இந்த ஆத்மாவானது தஸ்மாத்து அயம் தவ பாத பத்மயோகவுடைய சரணாரவிந்தங்களில் அத்தியைவமயா சமர்ப்பித்தகா இன்றைக்கே என்னால் சமர்ப்பிக்கப்பட்டது அப்பொழுதுக்கு இப்பொழுதே சொல்லி வைத்தேன்றது இருக்கே அதுக்கு அதை தான் மனசில் வச்சுட்டு சாதிக்கிறார் வப்புராதிஷு யோபி கோபி வா குணதகா அசானி யதா ததா அசானி பதப்பிரயோகம் கூட ரொம்ப அழக் இருக்க கடவே என்ற அர்த்தத்தில் குணத்தோசானி யதா ததா விதா ததயம் தவ பாத பத்மயோகோ அகம் அத்தியைவமயா சமர்ப்பித்தகா என்று இந்த ஸ்லோகத்துக்கு பாஷ்ய க பாஷ்யத்தை எப்படி எழுதுகிறார் சுவாமி தேசிகன் அழகாக அஸ்வேவம் தொதுக்தம் சர்வம் சத்தியம் உச்சிதம் ச பெருமாள் சாதிக்கிறார் ஆமாம்ப்பா நீ சொன்னதெல்லாம் கரெக்டு அப்படியே இருக்கட்டும் ஆனாலும் கூட ஒரு ஆபத்தி இருக்குது நீ சொல்லிட்ட எப்படி இருந்தாலும் என்னை ரக்ஷிக்கணும் அப்படின்னு நீ விதி நிர்மித்த மேத்த தன்வயம் பகவன் பாலையன்னு சொல்லிட்ட ஆனால் ஒரு சாஸ்திரம் இருக்கே அந்த சாஸ்திரத்தை மீறி நான் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்கலாம் மொழி அதுக்காக என்ன பண்ணுறார் நதே இந்த சரீரத்தில் இந்த ஆத்மாவானது எப்படி இருக்குன்னா நாயம் தேவகா ந மர்த்தியோவா ந திரிய ஸ்தாவரோபிவா ஞானானந்தமய ஸ்வாத்மா சேஷோகி பரமாத்மனகா என்று இது தேவனாகவோ மனுஷனாகவோ திரியக்காவோ ஸ்தாவரமாகவோ மட்டும் இல்லை இந்த ஆத்மா அது ஞானானந்த ஸ்வரூபியானது அது பரமாத்மாவுக்கு சேஷபூத்தமான வஸ்து என்று சாஸ்திரம் சொல்கிறது அப்படி ஞானானந்தமய ஸ்வாத்மா சேஷோகி பரமாத்மனகா இத்தியாத்யுக்த ஸ்வரூப ஜான மந்தரேன இந்த ஸ்வரூப ஜானமானது அவசியம் ஒவ்வொரு சேத்தனனுக்கும் வேண்டியது அந்த ஸ்வரூப ஜானம் இல்லாத நான் என்ன சுவாமின் என்னவா பண்ணுவேன் அப்படின்னு அவர் திருப்பி கேட்குறதாக நினச்சிண்டால் அதற்கு பதில் சொல்கிற மாதிரி அமைஞ்சது தான் இந்த ஸ்லோகம் என்று சாதிக்கிறார் யதா ததா விதகா அசானி அப்படின்னு சொல்கிறார் அது என்ன பெருமாள் கேட்டார் எப்படி இருந்தாலும் ஸ்வரூபத்தை தெரிஞ்சுட்டு இருக்க வேண்டுமே ஸ்வரூப ஜானம் வேணும் அது தானே கீதையிலையும் பறக்க பேசியிருக்கேன் நீ பாட்டுக்கு இந்த மாதிரி வந்து நான் எப்படி இருந்தாலும் என்னை என்னை வந்து சம்பந்தத்தை நான் நினச்சிக்கலன்னா கூட நீர் தான் என்ன நினச்சிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லலாமான்னு கேள்வி கேட்டு ததாபி ஞானானந்தமய ஸ்வாத்மா சேஷோகி பரமாத்மனகா இத்தியாத்யுக்த ஸ்வரூப ஜானம் அந்தரேன ஸ்வஸ்வரூப ஜானம் வேணுமே குணாஷ்டக ஆவிர்பாவங்கள் குணாஷ்டகங்கள் இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கணுமே ஸ்வரூபானுரூப புருஷார்த்தாபேக்ஷ பூர்வக ததுபாயகா கதம் தேனிஷ்பண்ணா அந்த ஸ்வரூப அனு அனுரூபமான தன் ஸ்வரூபத்துக்கு அனுரூபமான புருஷார்த்தம் என்னவோ அந்த அதை அதுக்காக புருஷார்த்தத்துக்கு அபேக்ஷ வேணும் அந்த புருஷார்த்தம் எனக்கு வேணும் மோக்ஷம் வேணும்ன்ற அந்த முமுக்ஷுத்துவ தசை வரணும் அப்புறம் அது அந்த முமுக்ஷுத்துவ தசை வந்தாவிட்டு அதுக்கு உபாயத்தை அனுஷ்டானம் பண்ணணும் அது வந்தால் தானே நான் என்னால் பண்ண முடியும் அது உனக்கு எங்கேருந்து கிடச்சிது சொல்லு பார்க்கலாம் அப்படின்னு கேட்க துவைச்ச சகஜ சம்பந்த பரித்யாகினி நீயோ சகஜமாக இருக்கிற சம்பந்தத்தை விட்டுடுற மமாபி ரக்ஷ ரக்ஷகத்த சம்பந்த பரித்தியாகே கோதோஷகா நீயே உன்னுடைய சம்பந்தத்தை எனக்கு உனக்கு இருக்கிற சம்பந்தத்தை விட்டுட்டா சுவாமி பாவ சம்பந்தம் இருக்கே அது மாதிரியான சுவாமி பாவம் என்கிட்ட இருக்குது உங்ககிட்ட சொத்துவம் என்னுடைய சொத்துன்ற பாவம் இருக்குது அதுதானே சகஜ சம்பந்தம் அதை நீயே விட்டுடச்ச நான் ஒண்டி இந்த ரக்ஷ ரக்ஷக பாவ சம்பந்தத்தை எதுக்கு வச்சுட்டு இருக்கணும் நான் நீ மறந்தால் நானும் மறக்கலாமே என்ன தோஷம் அப்படின்னு பெருமாள் கேட்க தொம்மே இதுதானே போயின்ட்டு இருக்கு ரொம்ப அநேக ஜன்மாக்களாக நம்மளுக்கு தொம்மே ஹம்மே இது ச ஆவயோகோ அனாதி விவாதகா இதானியும் அப்படி நிஷாந்தகா பெருமாள் கேட்குற உனக்கும் எனக்கும் இருக்க இந்த தொம்மே ஹம்மேன்றது நான் என்னுடையவன் நீ என்னுடையவன் நான் சொல்கிறேன் இல்லை இல்லை நான் என்னுடையவன் நீ சொல்கிறேன் இப்படியான இந்த விவாதமானது ரொம்ப வருஷமாக ரொம்ப ஜென்மங்களாக போயின்ட்டுருக்கே அது சாந்தமே ஆகலையே இத்தியத்திர சுவாமின் நித்தியாதிபிகி ராகபி சங்கிப்தாம் அதாவது சுவாமின் அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிறார் இந்த ஸ்லோகத்தில் பகவன் அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிறார் சுவாமின்னு ஆரம்பிக்கிறார் பார் அப்புராதிஷு யோ குணத்தோசானி தவ த ததயம் தவ பாத பத்மையோர் அஹமதீவ் மயா சமர்ப்பித்தகா சுவாமின் இத்தியாதிபிகி ராகபி சங்கிப் சுவாமின் ஆரம்பித்து மின்னியே சங்கேபமாக சொல்லியிருக்கார் என்னென்ன எந்த ஸ்லோகத்துலேருந்து ஆரம்பிச்சுன்னா சுவாமின் அப்படின்னு எந்த ஸ்லோகத்தில் வந்ததுன்னு நம்ம தான் பார்த்துக்கணும் அந்த ஸ்லோகத்துலேருந்து ஆரம்பித்து 
சங்கேபமாக பிரார்த்தித்த விஷயத்தை தான் இந்த ஸ்லோகத்தில் விஸ்தாரமாக சாதிக்கிறார் அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் சுவாமின் அப்படின்னு எந்த ஸ்லோகத்தில் வந்தது அப்படின்னு அதை நீங்களே ஒரு தடவை ரெஃபர் பண்ணிக்கோ அது உற்சாகமாக இருக்கிறவா அதை கொஞ்சம் பார்த்து பண்ணிக்கோ நான் இங்கே நான் வந்து ஞாபகம் இல்லை எனக்கு சுவாமின் அப்படின்னு எந்த ஸ்லோகத்தில் வந்திருக்குன்னு கொஞ்சம் தேடி பார்த்துக்கணும் சுவாமின் இத்தியாதிபி பிராகபி சங்கிப்தம் முன்னையே சங்கேபமாக சொல்லப்பட்ட பதிலை தான் இந்த பெருமாளுடைய கேள்விக்கு பதிலாக சாதிக்க போகிறார் தத்வா ஏதத் அனுஜாட்சரம் எத்தி கிஞ்ச அனுஜானா தியோமித்தியேவ ததாக இதி சாந்தோக்கிய தி சாந்தோக்கிய அதீத அனுஜாட்சர பிரதர்சித்த சேஷத்வாபிவகமேன உத்தரமாக வபுராதிஷு இதி அதாவது அதுக்கு என்ன சாத்துரியமான பதில் சாதிக்கிறார் அன்னு தாத்பரியம் இது சாந்தோக்கிய உபனிஷதானது என்ன பண்ணித்து தத்வா ஏதத் அனுஜாட்சரம் எத்தி கிஞ்ச அனுஜானாதி அனுஜாட்சரம்னு ஒரு அனுஜாட்சரம் ஓம்ன்றது அதை யார் தெரிஞ்சுட்டுருக்கானோ அதாவது ஓமித்தியேவ ததாகா ஓம்னு சொல்லணும் சாந்தோக்கிய அதீத அனுஜாட்சர பிரதர்சித்த அந்த அனுஜாட்சரத்தினால என்னடா சொல்லியிருக்குன்னா சேஷத்வாபிபகம அப் அபிபகமேன ரொம்ப பேச முடியல ஏதோ ஒரு சரீரத்தில் இருக்கான் அந்த சரீரத்துலேருந்து பேச முடியல யானை சரீரம் பிழிகிற தான் பிழிரும் அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னு தெரியாது ஸ்பஷ்டமாக சொல்ல முடியாது கொசுவாகவோ குழுவாகவோ இருக்கான் அதில் போய் என்ன பேசுவான் அவன் இருந்தாலும் கூட அனுஜாட்சரம் எந்த ஜென்மத்தில் உச்சாரணம் பண்ணியிருந்தாலும் கூட அது கர்மாவசானத்தில் நம்மளுக்கு பலனை கொடுக்குமே அதனால் ஓமித்தியே ஏத்ததக்ஷரம் உத்கீதம் உபாசித்தன்னு சொல்லிருக்கிற அந்த ஓமித்தி அக்ஷரம் இருக்கே ஓம்னா எஸ்ன்னு அர்த்தம் அவ்வளோதானே அந்த சாதாரணமாக ஓமித்தி அனுஜாட்சரம் அனுஜாட்சரம்னா அர்த்தம் பாடம் அப்படின்றோம் அதாவது ஆகட்டும் அப்படியே ஆகட்டும்னு சொல்லக்கூடிய அதாவது எதுக்கு அந்த அப்படியே ஆகட்டும்னா சேஷோகி பரமாத்மனா அந்த சேஷத்துவத்தை நான் ஸ்வீகரிக்கிறேன் அடைய என் வாஸ்தவம் தான் சேஷோகி பரமாத்மனகா ஞானானந்தமயஸ்துவாத்மா சேஷோகி பரமாத்மனகா என்று சொன்ன சேஷத்துவத்தை அடியேன் ஓம் என்று ஸ்வீகரிக்கிறேன் ஊரீகரணம் பண்ணுகிறேன் அங்கீகரிக்கிறேன் என்பதாக அந்த ஓம்ன்ற அனுஜாட்சரத்தை சொல்கிறதுனால உண்டான அந்த சேஷத்துவ அபிபகம் இருக்கே அபிபகமம் இருக்கே அந்த அபிபகமேன உத்தரமாக ஆமாம் சுவமின் உமக்கு சேஷபூத்தம் தான் அடியேன் அதனால் எந்த சரீரத்தில் வேணாலும் எப்படி வேணாலும் இருந்தாலும் அடியேன் உமக்கு சேஷபூத்தம் தான் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகத்தில் சாதிக்கிறதாக தாத்பரியம் என்று சா அபுராதி சூயிதி ஆதி சப்தகா இந்திரியாதி சங்கிரஹார்த்தகா ஏன்னா சரீரம் ஒண்டியாக இருக்குது சரீரம் இருக்குது இந்திரியம் இருக்குது பிராணன் இருக்குது எல்லாம் இருக்கே அதற்கெல்லாம் கூட சேர்த்து தான் இந்த ஆதி சப்தம் அபுராதி சூ தேகேந்திரிய மன பிராண தீபியோன்யோனிய சாதனா நித்தியோ வியாபி பிரதிஷேத்திரம் ஆத்மா பின்ன ஸ்வதஸ்சுகி அப்படின்பதாக ஆத்ம சித்தியில் யாமுனாச்சாரியர் சாதிக்கிறார் இந்த யாமுனாச்சாரியருடைய கிரந்தங்கள்லாம் நாதமுனிகளுடைய கிரந்தத்தை அடியொற்றியது தான் நாதமுனிகள் சாதித்த கிரந்தமானது நம்மளுக்கு இப்போ இல்லை நியாய தத்துவம் என்கிற கிரந்தம் நம்மளுக்கு லுப்தமாயிடுது அந்த நியாய தத்துவத்தில் சொன்ன விஷயங்களை மட்டும்தான் ஆள வந்தார் நமக்கு சங்கிரகமாக எல்லா இடத்துலையும் சாதிக்கிறார் தாத்தாவனுடைய நாதமுனிகளினுடைய குமாரர் ஈஸ்வர முனியினுடைய குமாரராக இருக்கக்கூடிய யாமுனமுனி அவர் என்ற என்ற ஆளவந்தார் தன்னுடைய தாத்தாவான நாதமுனிகளுடைய கிரந்தத்தை நன்கு பராமரிசித்தவரானபடினாலும் ஆத்ம சித்தி சம்பித் சித்தி ஈஸ்வர சித்தி என்று மூணு சித்திகள் அவர் எழுதியிருக்கிறதுனால அந்த கிரந்தங்களில் நாதமுனிகளுடைய கிரந்தங்களினுடைய உல்லேகங்கள்லாம் இருக்குது விஷயோல் லேகங்கள் இருக்குது சப்தோல் லேகங்கள் இருக்குது அதே மாதிரி சுவாமி தேசிகன் நியாய சித்தாந்தத்தில் நியாய பரிசுத்தியிலெல்லாம் எடுத்து காமிக்கிறார் அந்த வசனங்கள் எல்லாம் அதனால் நாசமுனிகளை ஸ்மரிச்சிக்க வேண்டிய பிரகரணம் நம்மளுக்கு இது அடுத்த மாதத்தில் நம்மளுக்கு அவருடைய திருநட்சத்திரம் வரப்போகிறது அது விசேஷமாக கொண்டாட போகிறா அதனால் அவரை நினச்சிக்கணும் இந்த சம்மி ஆத்ம சித்தி கிரந்தத்தில் தேகேந்த் இந்த ஸ்லோகம் ரொம்ப பிரசித்தமான ஸ்லோகம் தேக இந்திரிய மனசு பிராணன் புத்தி இது எல்லாத்த காட்டிலும் வேறுபட்டவன் தான் இந்த ஆத்மா ஏன்னா தேகமே ஆத்மானோ இந்திரியங்களே ஆத்மானோ இல்லை மனசு தான் ஆத்மானோ இல்லை பிராணம் தான் ஆத்மானோ சொல்லி தப்பிக்க முடியாத அளவுக்கு இவைகளெல்லாம் சாதி இவைகளெல்லாம் காட்டிலும் வித்தியாசமானது நித்தியமானது வியாபி 
ஆனால் தர்மபூத ஜானத்தினால் பிரசரிக்கக்கூடியது தர்மபூத ஜானத்தினுடைய வியாப்தியை தான் இந்த இடத்துல வியாப்தின்ற சப்தத்தினால் சொல்கிறார் ஆத்மா பரமானுதான் பிரதிக்ஷேத்திரம் ஆத்மா பின்னகான் அல்ல இல்லைன்னா சொல்ல முடியாது இல்லையா ஒவ்வொரு கஷேத்திரத்துலேயும் வேறு வேறு ஆத்மா ஸ்வதஸ்வகி ஸ்வதகா அவன் சுகஸ்வரூபன் ஆனந்த ஸ்வரூபன் ஆனால் கர்ம கர்மாவினால் அது சங்குச்சிதமாக இருக்குன்ற விஷயம் அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கு அது யோபி கோபி வா அகம் பபுராதிஷு எஹ் கஷ்டித் சியாம் யாராக வேணா இருக்கலாம் ஆடியன் எந்த ஒரு பிராணியாக வேணா இருக்கலாம் பிரமாண சித்தசிய அகமர்த்தசிய சாரபூதே தேஷத்துவம் அவன் நிர்பந்தா ஆனாலும் கூட பிரமாண சித்தமான அகமர்த்தம் இருக்கே அது அதுக்கு சாரபூதமான துவச்சேஷத்துவம் அகம் அகம்னு சொல்கிறோமே என்னதுனான்னா அது பகவத்சேஷத்துவம்னு அர்த்தம் அந்த சாரபூதமான துவச்சேஷத்துவம் அவன் நிர்பந்தகா அதோடு எனக்கு ஒரு சம்பந்தமானது இருக்குது அதாவது எனக்கு சேஷபூதன்ற எண்ணமானது இருக்குது சாமானியதஷ்ட சுவானுகுண சார கிரகணம் உச்சதே சாமானியதாக கூட தனக்கு அனுகுணமான சாரத்தை கிரகிக்கக்கூடிய சாமர்த்தி யாவானர்த்த உதபானேன்ற ஸ்லோகத்தில் கீதையில் எவ்வளவுதான் வேதத்தில் சொல்லியிருந்தாலும் கூட நம்மளுக்கு முக்கியமானதை எடுத்துக்கணும் யாவானர்த்த உதபானே சர்வத்த சம்பிளுத்தோதக்கே தாவான் சர்வேஷு வேதேஷு பிராமணஸ்ய விஜானதா தனக்கு எவ்வளோ இப்போ நிறைய குளத்தில் அதெல்லாம் இருக்குதுன்னு மொத்தத்தையும் குடிக்க முடியுமா அந்த மாதிரி இந்த சேஷத்துவம் ரொம்ப முக்கியமானது அதை அடிய நான் அனுசந்தானம் பண்ணுறேன் மற்றபடி சித்தாந்தங்கள் ரொம்ப பெருசு பகுபியஸ்ச மகத்பியஸ்ச சாஸ்திரேபியோ மதிமான் நரஹா சர்வத சாரமாததியாத் புஷ்பேபியைவ ஷட்பதஹா எவ்வளவுதான் சாஸ்திரம் விஸ்தாரமாக இருந்தாலும் புத்திமானான வியக்தி என்ன பண்ணுவான் அதிலேருந்து சாரத்தை கிரகிச்சுன்றுவான் புஷ்பத்திலேருந்து எப்படி ஷட்பதம்னு சொல்லக்கூடிய அந்த பிரமரங்கள் வண்டுகள் இருக்கே தேனீக்கள் இருக்கே அது என்ன பண்ணுறதுன்னா தேனை மட்டும் எடுத்துக்கிறது பாருங்கோ புஷ்பேபியைவ ஷட்பதஹா சாரமாததியாத் சர்வத சாரமாததியாத் எல்லாத்துலேருந்து சாரத்தை கிரகிச்சுக்கோன்னு சொன்னதுனால தான் அதனால தான் சுவாமி ரகசியத்திரைய சாரமே எழுதினேன் இல்லையா அதிலே கூட அசாரம் அல்பசாரம் ச சாரம் சாரத்திரம் தெஜேத் பஜேத் சாரதமம் சாஸ்திரே ரத்னாகரைவாமிர்தம் என்று ஒரு அழகான உதாரணத்துடன் அங்கும் உபமாலங்காரத்துடன் ஒரு ஸ்லோகத்தையும் அனுகிரகித்தார் சாமானியதஷ்ட சுவானுகுண சார கிரகண முச்சத்தே யாவானர்த்தகான்ற ஸ்லோகத்தினாலையும் பகுபியகா மகத்யகா ரொம்ப பெரிய பெரிய சாஸ்திரங்கள்லேருந்து கூட புத்திமானானவன் கடைஞ்சு அதிலேருந்து சாரத்தை மட்டும் எடுத்துக்கணும் அந்த சாரத்தை எடுத்துக்கணும்னு சொல்லிருக்கிறதுனால ததாபி ஞாத்திருத்துவ கருத்திருத்துவ போக்திருத்துவாதி விவேக மந்தரேன கதம் உபாயானுஷ்டானம் ஃபலிதம் வாசியாதித்யராக குணதோஷம் ஆனால் இல்லைப்பா அதெல்லாம் சரி நீ சொல்கிற விஷயங்கள்லாம் சரி சேஷத்துவம் வந்தால் போகிறோம் ஆனால் ஞாத்திருத்துவம் கருத்திருத்துவம் போக்திருத்துவம் எல்லாம் கூட ஆத்மாவுக்கு இருக்கின்ற விவேகம் இல்லாத வெறும் சேஷத்துவம் வண்டி இருக்குதுன்னு வச்சுட்டு உன்னை எப்படி காப்பாற்றுறது கதம் உபாய அனுஷ்டானம் பலித்தம் ஏன்னா உபாய அனுஷ்டானம் பலிக்காதே உன்னை காப்பாற்றிடலாம் உபாய அனுஷ்டானம் பண்ணாத எப்படி நான் காப்பாற்றுறது அந்த உபாய அனுஷ்டானம் பண்ணணும்னா ஞாத்திருத்துவ கருத்திருத்துவ பக்தித்துவாதிகள் சேத்தன இடத்துல இருக்குன்னு தெரியணுமே சேஷத்துவம் தெரிஞ்சுட்டு வந்துட்டு பிரயோஜனம் இல்லையேனார் குணத்தோசானி யதா ததாவிதாம் சரி அடியன் யாராக இருந்தாலும் குணத்தினால எப்படி இருந்தாலும் கூட இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்க முடியாத குணமாக இருந்தால் கூட அணுத்துவ விபுத்துவ மத்தியம பரிமாணத்துவ ஜடத்துவ அஜடத்துவ நித்தியத்துவ நித்திய ஜடத்துவ நித்திய ஜானத்துவ கருணாதீன ஜானத்வாதி விவேகோ அத்திர நாத்தீவ ஆபேக்ஷிதகா ஏன்னா இந்த இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது சுவாமி ஆத்ம விஷயத்தில் அது பரமாணுன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அது விபுத்துவம் என்ன என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் மத்தியம பரிமாணம் தான் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அதெல்லாம் இல்லை இந்த ஆத்மான்னு தெரிஞ்சுக்கணும் ஜடம் இல்லைன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் ஜடம்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அஜடம்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த ஆத்மா அஜடம் இல்லைன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அது நித்தியம்னு தெரிஞ்சுருக்கணும் அது ஜா ஜானத்துவ கரணாதீன ஜானவத்துவம் தெரிஞ்சுருக்கணும் இத்தியாதி விவேகங்கள்லாம் அடியனால் பண்ண முடியாது அதெல்லாம் அபேட்சிதமும் இல்லை அப்படியே அபேட்சிதமாக இருந்தால் கூட ஆத்மஸ்வரூப பிரகார பிரகாரையோ ஹோ அத்தியந்த பரிஜானே மம சக்தி நாஸ்தி ஆத்மாவுக்கும் சரீரத்துக்கும் ஆத்மஸ்வரூப பிர என்ன ஆத்மஸ்வரூபத்தில் எத்தனை பிரகாரங்கள் இருக்குது அதெல்லாம் பரிஜானம் பண்ணுற சாமர்த்தியம் அடைய எனக்கு இல்லை சுவாமின் அந்த சக்தி இல்லை ஸ்வதஹ சர்வஜா துவமேவ யோசவு எத் பிரகாரச்சேதி மன்யசே ச ததாகம் இது சாமானியதா பிரபுத்தோகம் இது பாவா நீர் எப்படி இருக்கேன்னு நினச்சிக்கிறாரோ அப்படி நான் இருக்கேன் அவ்வளோதான் என்னால் புரிஞ்சுக்க முடியும் சார் ஸ்வதஹ சர்வஜானான நீ யோசவு எத் பிரகாரச்சேதி மன்யசே மன்யசே இவன் எ எப்படிப்பட்டவன் நீர் என்ன நினைக்கிறாரோ அப்படிப்பட்டவனாக நான் என்னை புரிஞ்சுக்கிறேன் ததாகம் இது சாமானியதா பிரபுத்தோகம் சாமானியமான ஞானம் எனக்கு என்ன கிடச்சிருக்குன்னா நீர் என்னை எப்படி இருக்கிறவனா நினைக்கிறாரோ அப்படி இருக்கேன் அடியேன் 
இது எல்லாராலையும் எல்லா இடத்துலையும் சொல்ல முடியாது பெருமாள்டத்தில் சொல்லலாம் நீர் நீர் தான் உமக்கு தான் தெரியும் ஏன்னா லோகத்தில் தான் தன்னை பெரிய கௌரவசாலியாக நினச்சின்னு இருப்பா சில பேர் இதர ஆளெல்லாம் அகௌரவப்படுத்தின்னு இருப்பா வாஸ்தவமாக சில பேர் அகௌரவமான பொசிஷன்லேயும் இருப்பா பாவம் ஏன்னா அவள் இப்படி தான் இருந்தால் இப்படி நடக்கும் இப்படி இருந்தால் இப்படி நடக்கும் அப்படிலாம் தெரியாத யோ இந்த ஸ்லோகத்தில் சொன்ன மாதிரி யோபி கோபி வா அப்படின்ட்டு சொன்ன மாதிரி எப்படியோ இருந்திருக்கலாம் என்னென்னமோ பண்ணியிருக்கலாம் அப்படி இருந்தாலும் கூட அப்படின்னு சொல்கிறதுனுடைய தாற்பயம் இங்கே தான் தெரிகிறது கிளியராக ஏன்னா ஸ்வதகா சர்வஜனான உனக்கு தான் நான் எப்படி இருக்கேன்னு தெரியும் சுவாமின் அப்படி எனக்கு தெரிஞ்சுட்டு இருந்தால் கூட அது அப்படி எனக்கு இந்த ஜென்மத்தை பற்றி தெரிஞ்சிருந்தால் கூட மின் மின் ஜென்மங்களில் பண்ணதெல்லாம் தெரியாது என்னுடைய சொரூப்பம் எனக்கு தெரியாது அப்படி பார்க்க போனால் ஆனால் ஊகிக்கலாமே தவிர ஊகிக்கிறதெல்லாம் சரியாக இருக்குமான்னு அபாத பாப்பத்வாதி குண விசிஷ்டனாக நம்மளை நினச்சின்றதுனாலே நான் நினச்சேன் நீர் அதுக்கு தான் என்ன சொல்லிடுறாருங்க நீர் என்னை எப்படி இருக்கணும்னு நினைக்கிறாரோ அப்படி இருக்கேன் சுவாமின்ட்டார் அதை தான் இங்கே சாதிக்கிறார் குணத்தோ அசானி யதா ததா விதா அதனால் நீர் எப்படி நினைக்கிறாரோ அப்படி இருக்கேன்னு கடைசியில் கொண்டு முடிக்கிறார் பாஷ்யத்துக்கு பாஷ்யத்தில் சுவாமி தேசிகன் பார்க்கோ குணத்தோ சாணி யதா ததா விதஹான்னு சொன்னதுக்கு தாற்பயமாக என்ன சாதிக்கிறார்னா அவர் என்ன அபிப்பிராயப்பட்டார் குணங்களாலேயோ எப்படி இருக்கேன்ற விஷயத்துலையோ யாராக இருக்கேன்ற விஷயத்துலையோ எப்படி வேணால் இருக்கலாம் அடியன் யதா ததா விதஹா சியாம் சியானி அசானி சியாம்ன்றது அசானி ததாபி அப்படின்னு தாற்பயம் அடுத்தது தத்துன்றதுக்கு அப்படி இருந்தாலும் கூட இந்த விவேகங்கள்லாம் வேணும் அந்த விவேகங்கள்லாம் இல்லாமல் அதில் சக்தி இல்லாததுனால அந்த சக்தியெல்லாம் இல்லாததுனால நீர் எப்படி நினைக்கிறாரோ அப்படி இருக்கேன் அப்படின்னு அடி என் பரி புரிஞ்சு வச்சுட்டுருக்கேன் சுவாமி பெருமாள் எப்படி இட்ட வழியாக இருக்கிறோம் அதுதானே உண்மையும் கூட பகவான் இட்ட வழியில் இருக்கோம் நீர் எப்படி என்னை வச்சுருக்கிறோம் அப்படி இருக்கோம்னு சொன்னாக்கா கூட அது அவர் மேலே தோஷம் சொல்கிற மாதிரி இருக்கும் நீர் என்னை எப்படி இருக்கிறவனாக நீர் நினைக்கிறாரோ அப்படி இருக்கேன் நீர் இட்ட வழியிலேன்னு சொன்னால் கூட அது ஒரு ஒரு அபச்சாரமாகுமோ அப்படின்ட்டு அப்படி கூட சொல்லாமல் பாருங்க ரொம்ப ஸ்கில்ஃபுல்லான ஒரு அப்ரோச் இது பெருமாள் அப்ரோ பெரியவாள்லாம் அப்ரோச் பண்ணி எப்படி பேசுறதுன்னு தெரியாத மொழிப்போம் ஏதாவது தவறு ஏற்படுமோன்னு நினைப்போம் பெருமாள் இடத்துல போய் பேசினாலும் தவறுகள்லாம் ஏற்படும் நம்மளுக்கு ஏன்னா இன்றைக்கி தான் ஒரு ஸ்லோகம் சொல்லிட்டு இருந்தேன் திடீர் நாரதர் ஏழ்றார் கீழே பெருமாள் கிருஷ்ணர் அவதார சமயத்தில் பெருமாள் மேலேருந்து ஏழ்றார் நாரதர் ஏழ்றார் நாரதர் வந்து கீழே இறங்கினார் பெருமாளுக்கு கேட்கணும் மெதுவாக உபச்சாரமெல்லாம் பண்ணார் உட்கார வச்சார் எல்லாம் பண்ணார் எதுக்கு வந்திருக்கேன்னு கேட்கணும் எதுக்கு வந்திருக்கீர்னு கேட்டால் தப்பாயிடுமோன்னு பெருமாள் நினைக்கிறார் எது திடீர்னு எதுக்கு வந்திருக்கீர் அப்படின்னு கேட்டால் என்ன சுவாமின் ஏழுன காரியம் என்ன அப்படின்னு ஒருத்தரை கேட்கணுன்னா அதுக்குன்னு ஒரு திமிர்த்தனம் வேணும் நம்மளுக்கு அந்த திமிர்த்தனத்தினால தான் அந்த கேள்வியை கேட்க முடியும் இல்லைன்னா அவள் வந்திருக்கா ஏதோ வந்திருக்கா அவளாக சொல்கிறவள் நம்ம வெயிட் பண்ணணும் இல்லையா ஆனால் அந்த மாதிரி இருக்க முடியல சுவாமின் ஏன்னா நீர் உயர்ந்தவரான நீர் என்னை கௌரவிச்சுட்டு எங்காத்துக்கு வந்திருக்கிறே அதனாலேயே இவர் எதுக்கு வந்திருக்காருன்னு கேட்கணும்னு எனக்கு ஆசை அதிகமாக இருக்குது சுவாமி அந்த எந்த திமிர்த்தனத்தினால அதை நான் கேட்க வேண்டாம்னு நினைக்கிறனோ அதே அதே திமிர்த்தனத்தை ஓ இவர் உதிதாத்ம கௌரவ அழகழகான பதங்களை போடுறார் என்னுடைய கௌரவத்தை எல்லாம் அதிகப்படுத்தி கொண்டு நீர் எழுந்திருக்கிறதுனால என்னை கேட்கணும்னு தோன்றுறது சுவாமி பாருங்க என்ன அழகாக இந்த அர்த்தத்தை என்ன அழகாக சொல்கிறார் பாருங்க அந்த இடத்துல அந்த மாதிரி பெருமாள் இடத்துல பேசணும்னா எப்படி பேசணும்னு தெரிஞ்சுக்கணும் முதல்ல உடனே நாரதர் ரொம்ப அழகாக பேசுகிறார் அவங்க அந்த இடத்துல இந்த இந்த சந்தர்ப்பத்தில் பெருமாள் இப்படி சொன்ன உடனே ஓ நீ புருஷோத்தமனாச்சேப்பா நீ போய் இப்படி பேசலாமா நாங்களாம் சாமானிய மனுஷால் உமா சாட்சாத்காரம் பண்ணுறதை காட்டிலும் எங்களுக்கு வேறு என்ன காரியம் உங்கள் பார்க்குறதுக்காக வந்தேன் அவ்வளோதான் உமை சாட்சாத்காரம் பண்ணுறதை காட்டிலும் வேறு என்ன காரியம் இருக்க போகிறது எங்களுக்கு அதனால் நான் உங்கள் பார்க்குறதுக்கு யாரும் என்ன வரலாமே உங்கள் சாட்சாத்காரம் பண்ணுறதுக்கு தானே சரீரமே எடுத்துருக்கோம் அப்படின்னு ரொம்ப அழகாக அதை நிர்வாகம் பண்ணுறார் நாரதர் அப்படியான அற்புதமான பிரசங்கம் சிசுபால வந்தட்டில் ஒரு முப்பது முப்பத்தோராவது ஸ்லோகங்களில் நீங்கள் உங்களுக்கு பார்க்க கிடைக்கும் முதல் சர்க்கட்லேயே அவ்வளோ அழகான ஸ்லோகம் நவாட்சமித்தம் புருஷோத்தம ஸ்வயா அப்படின்னு சொல்லி குரு காரியம் கிமஸ்தி யோகி நாம பி தொமேவ சாட்சாத்கரணீய இத்தியதகா கிமஸ்தி காரியம் குரு யோகி நாம பின்னு ரொம்ப அழகாக பேசுகிறார் நாரதர் பேசுகிறார் அவரும் பெரும்பாலும் ஐயோ நம்ம கேட்கணும்னு ஆசையாக தான் இருக்குது ஆனால் அது திமிர் பிடிச்ச தனமாச்சே எதுக்கு வந்திருக்கேன்னு கேட்கலாமா அவத்தரை பார்த்து ஆனாலும் கூட அந்த ஆசையை உம்முடைய இவ்வளோ பெரிய ஆகமனம் இருக்கே அங்கேருந்து வந்திருக்கிறேன் திஸ் திஸ
உயர்ந்த ஆகமனம் தான் அழகு இந்த பேச்சு அழகு இருக்குது பாருங்க இதை நீங்கள் அந்த ஸ்லோகத்தில் பார்க்கலாம் ரொம்ப 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 அழகான ஸ்லோகம் நீங்களா போய் பார்க்கணும் அதுன்றதுக்காக தான் சொல்கிறேன் யோகா அதாவது தத்து சரி பிரபுத்துவம் இப்படி தான் அடி என்ன தெரிஞ்சுட்டுருக்கேன் அடி என்னை நீர் எப்படி வச்சுருக்கீரோ அப்படி இருக்கேன்னு சொன்னால் கூட தப்பாயிடுன்றதுனால நீர் என்னை எப்படி இருப்பவனாக நீர் புரிந்து கொண்டுள்ளீரோ அப்படி இருப்பவனாக அடியேனை அடியேன்னு உணர்கிறேன் எவ்வளவு சூப்பபான சென்டென்ஸ் வியாக்கியானத்தில் தான் இந்த அர்த்தம் நன்னா கிடைக்கும் தத்து ஏதாவதாபி பிரஸ்துத சாஸ்திரார்த்த விரோத அபாவாதித்து யாவத் இதனால் கூட அந்த பிரஸ்துத சாஸ்திரம் நீங்கள் சொன்ன விவேகம் வேணும்னுட்டு இந்த விவேகமே பெரிய அதுக்கெல்லாம் ஆதாரபூத்தமான ஒரு விவேகமானபடினால அந்த சாஸ்திரார்த்தத்தோடையும் விரோதம் இல்லாமல் ஆயிடுறது சுவாமின் அயம் அகம் அப்படிப்பட்ட நான் தொதனுசம்ஹித யதாவஸ்தித ஆகார சரணவரணானுகுணார்த்தித்த சாமர்த்தியவானஹம் இத்தியர்த்தகாம் அகம் அகம் அஸ் அத் அகம் அத்தியைவ மையா சமர்ப்பித்தான்னு இருக்கு அகம் அத்தியைவ அயம் அகம் அப்படின்றார் அயம் அகம்ன்ற இந்த நானுன்னு அர்த்தம் இந்த 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 சேத்தனன் இருக்கனே இந்த மகாமட்டமான சேத்தனன் அப்படின்னு கூட தாத்பரியம் அயம் அத் அத்தியைவன்ற இடத்துல அய அயம் அகம் என்னென்ன இவர் ரெண்டு அர்த்தம் சொல்லலாம் தொதனு சம்ஹித யதாவஸ்தித ஆகார உம்மா உம்மால் உம்முடைய சங்கல்பாதீனமான ஒரு சொரூபம் இருக்கிறதே அடியனுக்கு ஏதோ ஒன்று கொடுத்துருக்கீர் அதுபடி இருக்கனே சரணவரணானுகுணார்த்தித்துவ சாமர்த்தியவான் அதில் என்ன ஆர்த்தினா உங்ககிட்ட சரணாகதி பிரார்த்தனையை பண்ணுற அளவுக்கு ஒரு அர்த்தித்துவ சாமர்த்தியம் இந்த ஜென்மத்தில் அடி எனக்கு கிடச்சிருக்கு அதே வேறு வேறு தேகங்களில் இருந்தேன்னா கிடைக்காது கை கூப்புறத்து கூட சக்தி இல்லாமல் இருக்கக்கூடிய எத்தனையோ பிராணி வர்க்கமாக அடி என் படைக்கப்படாமல் இப்போல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அதுகள் கூட கை கூப்ப ஆரம்பிச்சுடுறது நம்மளுக்கு கை கூப்புறத்தில் வேணால் இந்த அகங்காரம் சிரமப்படுத்துறதே தவிர அந்த அச்சே அந்த சாமானிய சேத்தனங்கள்லாம் இருக்கே அணில் கூட கை கூப்புறது யானை கை கூப்பி எல்லாரையும் வணங்கிறது ரெண்டு காலை தூக்கி சே பெருமாளை சேவிக்கிறது இப்படிலாம் நம்ம பார்க்குறோம் லோக்கத்தில் அந்த ஆனால் இந்த சரீரத்தில் அடி எனக்கு அந்த அனுகிரகம் தேவர் பண்ணத்தினால இருக்குது சரணவரணானுகுண அர்த்தித்துவ சாமர்த்தியம் எனக்கு பிரார்த்திக்கிற சாமர்த்தியம் மோட்சம் வேணும்னு நம்ம பிரார்த்திக்கிற ரெக்வஸ்ட் பண்ணுற சாமர்த்தியவான அகம் அப்படின்னு அந்த அகம் சப்தத்துக்கு அர்த்தம் சார் ஆத்மஸ்வரூப நிரூபண தசாயாம் அகம் சப்த பிரயோகாத் அகமர்த்தையேவ ஆத்மா எத்தி ஸ்தாபிதம் ஏன்னா ஆத்மஸ்வரூபத்தை பற்றி பேசுகிற சமயத்தில் அகம் சப்த பிரயோகத்தினால என்னதுனா அகமர்த்தகா ஆத்மா அது நாதமுனிகள் அகமர்த்தோ நச்சேத ஆத்மா அப்படின்னு ஆரம்பித்து சில ஸ்லோகங்களை சாதிக்கிறார் அகமர்த்தோ நச்சேத ஆத்மா நாத்மனோபவேதுன்னு ஆரம்பி அகமர்த்தோ நச்சேத ஆத்மான்னு ஆரம்பித்து ஸ்லோகங்களை பாஷிகாரரே நாதமுனிகள் ஸ்லோகத்தை கோட் பண்ணுறார் பிரத்யக்வம் நாத்மனோபவேத் அகமர்த்தோ நச்சேத ஆத்மா பிரத்யக்வம் நாத்மனோபவேத் அப்படின்னு அந்த மாதிரியாக ஞாபகம் வரைச்ச சொல்கிறேன் சில சமயங்களில் ஞாபகம் வர்றதுக்கு பய பிரயுக்தமாக ஞாபகம் வரமாட்டேன்றது ஆனால் இந்த அறுபது வயசுலேயே அப்படி சொல்லக்கூடாது அப்படி என்ன சொல்கிற மாதிரியான சாரீரிக்க பரிஸ்தித்தியில் இருக்குது ஆத்மஸ்வரூப நிரூபணா தசையில் இந்த ஆத்மஸ்வரூப நிரூபண சமயத்தில் இந்த அகமர்த்தம் பிரயோகம் பண்ணது அந்த நாதமுனிகளுடைய அந்த தாத்பரியமெல்லாம் இவருக்கு மனசில் இருக்குதுன்னு தெரியறது தவ பாத பத்மயோ சமர்ப்பித்தகா யஸ்யாஸ்மி ந தமந்தரேமி இதி நியாயாத் யாருக்கு நான் யாருடையவன யாருடையவனாக இருக்கிறேனே இருக்கிறேனோ நம்ம த ந தமந்தரேமி அவனை இல்லாமல் அவனுடையதாக இல்லாமல் போக மாட்டேன் என்று அர்த்தம் நியாயாத்து தொச்சேன நியஸ்தைத்தர்த்தா அவனுடைய சேஷபூதனாகவே அடியனை அடியனுடைய பரத்தை உம்மிடம் வைக்கிறேன் நியஸ்தகா இத்தியர்த்தகா த தவ பாத பத்மயோ சமர்ப்பித்தகான் அர்த்தம் அகம் அயம் அகம் தவ பாத பத்மயோ சமர்ப்பித்தகா அதுக்கு அர்த்தம் எழுதுகிறார் யஸ்யாஸ்மி ந த மந்தரேமி அவனை விட்டுட்டு எங்கேயும் போக மாட்டேன் யார்தோ அவன்தாவ தான் இருப்பேன் அதனால் பாத பத்மயோ சமர்ப்பித்தா அவனுடைய பாத பத்மத்தில் தான் இது எப்போவுமே இருக்கும் இந்த 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 பக்ஷி இருக்கே இது எப்பவும் உடைய சரணாரவிந்தத்தை தான் சுற்றின்ட்டு இருக்கும் அப்படின்ற தாத்பரியம் மாதிரியாக தவ பாத பத்மயோ சமர்ப்பித்தகா மயா தொத்த கரண கலேவர புத்தி ஸ்ரத்தா கார்பண்யாதிசாலினா மயா மயா சமர்ப்பித்தகா யாரா சமர்ப்பணம் பண்ணா நானே தான் என்னை சமர்ப்பிச்சுட்டேன் சொல்கிறேன் மயான என்ன அர்த்தம்னா இந்த இடத்துல நீ உம்மால் கொடுக்கப்பட்ட இந்திரியங்களையும் சரீரத்தையும் புத்தியையும் ஸ்ரத்தையையும் அந்த கார்பண்யம் என்னால் வேறு சாதனாந்தரம் உம்மை அடைவதற்கு இல்லை என்கிற தன்னுடைய ஏழ்மையையும் 
அதாவது சாதனாந்திர ராகித்யத்தையும் சாதனாந்திரங்கள் இல்லை என்பதை சொல்லுவது தான் கார்பண்யம் கார்பண்யம் ரொம்ப ஷட்விதா சரணாகத்தியில் சொல்லச்ச ஆத்ம நிக்ஷேப கார்பண்யே ஷட்விதா அந்த கார்பண்யத்தை காமிக்கணும் எங்கிட்ட ஒன்றும் இல்லை சுவாமி அப்படின்னு காமிக்கணும் நல்ல தன நீர் தனிக்கிறா இருக்க நான் தனிக்கிறா இருக்கேன் என்கிட்ட இவ்வளோ இருக்குது இதை இவ்வளோ கொடுக்குறேன்ற நீர் இன்னும் ஒத்துக்க மாட்டேன்றான்னு பெருமாளை கேட்க முடியாது ஆச்சாரியாவை பார்த்து கேட்க முடியாது அந்த கார்பண்யம்ன்ற குணமும் நம்மக்கிட்ட வேணும் பரசமர்ப்பணம் பண்ணிக்கிறேன் போனாக்க பரசமர்ப்பணம் பண்ணிக்கிறேன்னு போனவனுக்கு ஆச்சாரியர் இடத்துலையும் அதே பகவான் இடத்துலையும் அந்த கார்பண்யத்தை காமிக்கணும் அந்த ஜானஸ்ருதி இந்த ஜானஸ்ருதி ரைக்வரண்ட போகச்ச கொஞ்சம் முதல் தடவை போகச்ச என்ன பண்ணால் தங்கிட்ட நிறைய ஐஸ்வர்யம் இருக்குதுன்னு நினச்சிண்டு அவருக்கு ஏதோ கொஞ்சம் கொண்டு போய் கொடுத்தான் அவர் வித்யா வித்தியையை சொல்லி கொடுக்கல அப்புறம் மொத்தத்தையும் கொண்டு போய் எல்லாத்தையும் அவருக்கே சமர்ப்பிச்சுட்டான் அப்போ பார்த்தியா இவனுக்கு தனக்குன்னு ஒன்றும் வச்சுக்கக்கூடாதுன்ற எண்ணம் இருக்குது பார்த்தியா அப்படின்ட்டு அவனுக்கு உபதேசத்தையும் பண்ணிட்டு எல்லா வஸ்துக்களையும் அவங்ககிட்டயே திருப்பி கொடுத்துட்றாரு எதுவும் வஸ்துவை வாங்கி வாங்கிக்கணும்ன்ற ஆசை கிடையாது அவருக்கு ஆனால் அந்த கார்பண்யத்தை பிரதர்சனம் பண்ணணும் அதுதான் யோகியத்தை ஒரு வஸ் ஒரு சேத்தனனுக்கான யோகியத்தை பரமாத்மாவோட ஒரு ஒரு இப்போல்லாம் அந்த சாதாரணமாக கூட அந்த சப்மிசிவாக இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஒரு உத்தியோகத்துக்கு போனான்னா அவன் வந்து ஹீ ஷுட் சப்மிட் ஹிம்செல்ஃப் டு த தட் பர்டிகுலர் அஃபிஷியல்ஸ் அவன் முன்ன எப்படி நடந்துக்கணும்னு தெரியணும் கோர்ட்லலாம் கூட ஹைகோர்ட்டில் சுப்ரீம் கோர்ட்லலாம் எப்படி நடந்துக்கணும்னு தெரியலன்னா அவள் வெளில அனுப்பிச்சுடுவான் அந்த மாதிரி கார்பண்யத்தை பெருமாள் இடத்துல காண்பிக்கும் என்கிட்ட ஒன்றும் இல்லை சுவாமி இந்த சாதனம் எதுவும் இல்லை என் கைகூப்பு செய்கை ஒன்று தவிர எனக்கு ஒன்றும் தெரியாது சுவாமி அப்படி இருக்கணும் ஸ்மரிய தேகி விசித்ரா தேக சம்பத்தி ஈஸ்வராய நிவேதித்தும் பூர்வமேவ கிருத்தா பிரம்மன் ஹஸ்தபாதாதி சம்யுதா இன்னும் அழகழகான ஸ்லோகங்கள் இந்த விசித்திரமான இந்த தேக சம்பத்தி இருக்கே தேக ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கே இது ஈஸ்வரனுக்காக நிவேதனம் பண்ணுவதற்காகவே கரணக்கலைபுரங்களை உடையதாக சிருஷ்டிக்கப்பட்டுள்ளது பூர்வமேவ கிருத்தா பிரம்மன் ஹஸ்தபாதாதி சம்யுதா கை கால்களோட இந்த சரீரத்தை எதுக்கு கொடுத்துருக்காருனா பெருமாள் இடத்துல சமர்ப்பிக்கிறதுக்கு தான் அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்காததுனால தான் சம்சாரத்தில் உழறோம்ன்றார் வெங்கடாத்வரி சுவாமி ஸ்வேனாத உனிகிலம் ஜெகத் விரச்சிதம் ஸ்வேனைவ சம்ரக்ஷிதம் அப்படின்னு ஆரம்பித்து ஒரு ஸ்லோகத்தில் கேள்வி கேட்குறான் அவரே அழிக்கிறாரே அப்படின்ட்டு அதுக்கு சொல்லச்ச சாஸ்திரம் பூரி நிஜ ஸ்வரூபமதையே ஸ்வராதனார்த்தம் வபுகு ஸ்வத்யானாய மனஸ்ச புத்திமனகாம் லப்தும் ச தீர்த்தாதிக்கம் தத்வான்யப்பிபதேஷ்டு முத்தம குருண் தத்வானு கிருஹாதி நகா சம்சாரே ததபி பிரமேம எதி கிம் குருவீத சர்வேஸ்வரஹா என்று அழகான பதில்ல இந்த சாஸ்திரங்களெல்லாம் கொடுத்து கரணக்கலைபுரங்களை கொடுத்து அது மூலமாக சாஸ்திரங்களை வாசிக்க வச்சு நல்ல உபதேசம் பண்ணுற குருக்களை கொடுத்து நிறைய தீர்த்த யாத்திரைகள்லாம் பண்ணி பாபங்களெல்லாம் போக்கி கொடுத்துக்கிற அளவுக்கு ஏன்னா சுவாமின் தி ஆச்சாரியர் கிடைக்க மாட்டேன்றார் சுவாமின் ஏன்னா உனக்கு பாபங்கள் பிரதிபந்தகங்கள் இருக்கிறதுனால கிடைக்கல அதுக்கு என்ன பண்ணும் கஷேத்ராட்டனம் பண்ணு திவ்ய தீர்த்தங்களில் ஸ்நானம் பண்ணு உனக்கு அப்புறம் ஆச்சாரியர் கிடைப்பார் அதன் வழியாக மோக்ஷத்துக்கு போகலாம்னு சொல்கிறதுக்காகத்தானே இந்த சரீரமே படைக்கப்பட்டிருக்கிறது அதை வைத்து கொண்டும் நம்மக்கிட்ட சாதன சம்பத்தி இருந்தும் கூட அடைய முடியலைன்னா அந்த அகங்காராதிகள் காரியம் பண்ணுறதுனால தான் கார்பண்யத்தோட எங்கிட்ட கிருபணகா கிருபணம் தான் அர்த்தம் ஒன்றும் இல்லாதவன் அர்த்தம் ஏழைன்னு அர்த்தம் பணக்காரனுக்கே ஒரு ஏழ்மை தேவை அப்போ தான் இந்த இடத்துல மோக்ஷத்தை அடைய முடியுமே தவிர நான் பணக்காரன்ற எண்ணம் இருந்தால் அடைய முடியாது அப்படிப்பட்டது பகவானுடைய அந்த சாந்நிதியத்தை அடைவது என்பது அதனால் ஹஸ்தபாதாதி சனி தப்பரம் துவயா சக விவாதோமே ந பவிஷ்யத் இதுக்கு முன்ன நிறைய தடவை தொம்மேகம்மேனு விவாதம் பண்ணியிருக்கனே சுவாமின்னு ஆனால் இந்த சரீரத்துக்கு வந்து இந்த ஆச்சாரியாளுடைய கிருப்பை கிடச்சி எல்லாம் அடைந்த உடனே அடி என் புரிஞ்சுட்டேன் சுவாமின் அந்த விவாதமே இனிமேல் பண்ண மாட்டேன் சொஸ்வரூப ஞானம் வந்திருக்கு நீர் சொல்கிற மாதிரியாக ஞானானந்தமயஸ்தாத்மா சேஷோகி பரமாத்மனகான்ற ஞானமானது வந்திருக்கிறதால தான் கார்பண்யத்தோட உம்மகிட்ட வந்து இப்போவே சமர்ப்பிக்கிறேன் அடுத்த ஜென்மாரில் இந்த சமர்ப்பிக்கிற புத்தி இல்லாமல் கூட போயிடும் அத்த எதி க்ஷணிக்கமேவ மம ஸ்வரூபம் ததாபி தஸ்மின்னேவ க்ஷணே நிக்ஷிப்தகா எதி கேஷாம் சித் வியாக்கியானம் அதி அதீவ அதிவாத மாத்திரம் அதாவது ஒரு க்ஷணம் இருந்தேன்னா கூட அந்த க்ஷணத்திலே சமர்ப்பிச்சுட்றேன்னு சில பேர் எழுதினாலும் அது எதி க்ஷணிக்கமே வசியாத்து இந்த ஆத்மா க்ஷணிக்கமாக இருந்தால் கூட அப்படின்னு அந்த வாதமானது அகம் அத்தியைவ மயா சமர்ப்பித்தகான்றதுக்கு அந்த மாதிரி வியாக்கியானம் க்ஷணிக்கமாக இருந்தால் கூடன்னு புத்த பௌத்தாள் மாதிரி எழுதுறது அசங்கத்தம் அப்படின்னு அதிவாத மாத்திரம் அது மாதிரிலாம் வியாக்கியானம் பண்ணால் வேறு அர்த்தம் வேறு கிடைக்கும் சரி ஆத்மா க்ஷணிக்கம்னு ஒத்
நிவர்த்தி தர்மசாரோ நிஷ்கிருஷ்டகா இது மட்டும் இல்லாமல் மூக்ஷுக்களுக்கு தன் தான் தன்னை சேர்ந்தது மாம் மதியம் ச நிகிலம் சேத்தனா சேத்தனாத்மகம் ஸ்வகைங்கரியோபகரணம் வரத ஸ்வீகுரு ஸ்வயம் என்று பிரார்த்தித்தார் மாதிரியாக சர்வம் பகவத்சேஷத்துவே நான் அனுசந்தேயம் தான் தன்னை சேர்ந்தவர்கள் எல்லாமே பகவானுடைய சேஷம் என்று நிவேதனம் பண்ண வேண்டும் பெருமாள்டத்தில் தன்னுடைய பிள் புத்திராதி புத்திராதிகள் களத்திராதிகளை கூட பிரதினம் திருவாராதனத்திலேயே நிவேதனம் பண்ணுறதுக்கு சொல்லியிருக்கு அந்த மாதிரியாக பெருமாள்டத்தில் சமர்ப்பிக்கணும் எல்லாத்தையும் நிவர்த்தி தர்மசார் இதுலேருந்து என்னென்ன நிவர்த்தி அதாவது ஒவ்வொன்றுலேயும் அட்டாச்மெண்ட் இல்லாமல் டிட்டாச்மெண்ட் வரணும் இல்லையா அந்த தர்மத்தினுடைய நிவர்த்தி தர்மத்தினுடைய சாரம் தான் இது அதை தான் இங்கே பாஷ் இது யாமுனாச்சாரியர் இந்த ஸ்லோகம் முடிய மூலமாக சொல்கிறார் உக்தம் செய்யத்தது உபரிச்சராக்கியானே இந்த விஷயமானது உபரிச்சராக்கியானத்தில் இந்த நிவர்த்தி தர்மசாரமானது சொல்லப்பட்டிருக்கு ஆத்மா ராஜ்யம் தனம் மித்ரம் களத்ரம் வாகனானி ச ஏதத் பகவதே சர்வம் இத்தி தத் பிரேக்ஷிதம் சதா என்று உபரிச்சராக்கியானம்னுட்டு உபரிச்சர வசூனு அந்த வியாக் அந்த ஆக்கியானத்தில் பாரதத்தில் ஆத்மா ராஜ்யம் தனம் மித்ரம் தன்னுடைய ஆத்மா என்ன தன்னுடைய ராஜ்யம் என்ன தன்னுடைய தனம் என்ன தன்னுடைய மித்ரம் என்ன களத்ரம் பத்னி என்ன வாகனங்கள் என்ன இது எல்லாத்தையும் பகவதே சர்வம் இத்தி தத் பிரேக்ஷிதம் அது எல்லாமே அவர் அவர் தான்னுட்டு அந்த உபரிச்சர வசு ஆக்கியானத்தில் வருது இது விஷ்ணு தத்துவேச்ச விஷ்ணு தத்துவத்திலையும் கூட ஸ்ரீ விஷ்ணு தத்துவேச்ச ஸ்வயம் ஆத்மனீம் சஞ்சாதம் சுவாமித்வம் பிரம்மணி ஸ்திதம் சொத்துவம் ஆத்மாவில் சொத்துவம் இருக்கு சொத்துன்ற எண்ணம் இருக்கு சுவாமித்வம் யார் யாரா அந்த சொத்துக்கு ஆசாமி சுவாமி யார்ரான்னா அது பரமாத்மா இந்த ஆத்மான்ற சொத்து பரமாத்மாவுக்கு உபயோரேஷ சம்பந்தகா நான் பரோபிமத்துவம் இது ரெண்டுத்துக்கும் இருக்கிற சம்பந்தம் ஸ்வஸ்வாமி பாவ சம்பந்தம் இதை காட்டணும் வேறு சம்பந்தம் கிடையாது பெருமாளுக்கு அவங்களுக்கு இருக்கிற சம்பந்தம் ஸ்வஸ்வாமி பாவ சோஜீவனேச்சையா இதி தே ஸ்வசத்தாயாம் ஸ்பிருகாயதி தான் இருக்கிறதுனால தன்னுடைய எக்ஸிஸ்டன்ஸை புரிஞ்சுட்டு தன்னுடைய இச்சையினால தன்னுடைய சத்தையில் ஆசை இருந்ததுன்னா அது ஆத்மதாசியம் ஹரே சுவாமியம் சுபாவம் ச சதாஸ்மரன் அப்படி இருந்ததுன்னாக்கா இதை நினச்சிக்கணுமா நான் தாசபூத்தன் ஏன்னா என் சுபாவத்தகா என்ன இருக்கும் சில பேருக்கு ஐ ஆம் ஐ ஆம் மை செல்ஃப் ஐ ஹாவ் மை சுவாதந்திரியம் நான் சுதந்திரன் நான் இது வேணால் பண்ணலாம் ஐ ஆம் அன் இண்டிவிஜுவல் ஐ ஆம் அன் இண்டிபெண்ட் ஐ ஆம் நாட் டிபெண்ட் டு எனி ஒன் இந்த மாதிரி ஃபீலிங்ஸ் எல்லாம் சேத்தனன்களுக்கு இருக்கிற தோஷங்கள் அந்த மாதிரி வந்ததுன்னா அந்த மாதிரி மனசில் இருக்கிற எண்ணங்கள் வந்ததுன்னா என்ன பண்ணணும் ஆத்ம தாசியத்தையும் பெருமாளுடைய பெருமாள் தான் சுவாமின்ற ஹரே சுவாமியும் சுவாவம் தன்னுடைய சுவாவம் என்ன பரமாத்மாவுடைய சுவாவம் என்ன தத்துவேன எஸ் சிதச்சிதி ஈஸ்வர தத் சுவாவ போகாப்பவர்க ததுபாயகதி ருதாரஹாசந்தர்ஷயன் நிரமிமீத புராண ரத்னம் தஸ்மை நமோ பகம் தஸ்மை நமோ முனிவராய பராசராய ஆரம்பத்திலேயே சாதித்த மாதிரியாக விஷ்ணு புராணத்தை நன்னா புரிஞ்சுட்டவா இந்த மாதிரி விஷயங்களெல்லாம் சந்தேகமே வராத நான் தான் நானே சுதந்திரன் நன்மா என்னவெல்லாம் வராது இந்த சுதந்திர ஆத்ம பிரமம் தேகாத்ம பிரமம் எல்லாம் ஒழிஞ்சு போயிடும் அது ஒழியணும்னா என்ன பண்ணணும் ஆத்மதாசியத்தையும் ஹரே சுவாமியத்தையும் அது ரெண்டு பேருடைய சுவாவத்தையும் ஆத்ம சுவாவத்தையும் பரமாத்ம சுவாவத்தையும் அடிக்கடி சம்ஸ்மரேத் சதா ஸ்மரேத் இது ஸ்மரை சர்வ சம்சய நிர்மோக்தா நாரதஹா ச புண்டரீக சம்வாதத்தில் நாரதர் எல்லா சம்சயங்களையும் போக்கடிப்பவரான நாரதர் நார நாரம் தியதி நாரம் அஜானம் தியதி சம்சயம் நான் இருந்ததுன்னா அஜானத்தினால் தானே சம்சயம் வருது அந்த அஜானத்தெல்லாம் போக்கடிக்கிறவர் தான் நாரதர் நாரதோ நாசயன்னேத்து நிடாம் அஜானஜம் தமகா நாராயண சப்தத்தை சொல்லிட்டு எப்பவும் நாரதர் நாரம் என்று சொல்லக்கூடிய அஜானத்தை போக்கடிக்கிறார் என்பதனால் தான் அவருக்கு நாரம் தியதி கண்டயதி இதி நாரதஹா அல்லது நாரம்னாலே ஞானம்னு வச்சு ஞானத்தை கொடுப்பவர்னு ஒரு அர்த்தமும் பண்ணியிருக்கா சில இடங்களில் நாரத அதை அதை வந்து ஸ்ரீ சரசனாம பாஷத்தில் ரொம்ப அழகாக அதை பற்ற கையாள்றார் இந்த சப்தத்தை நாரதஷ்ட புண்டரீக சம்வாதத்தில் சொல்கிறார் தாசோகம் வாசுதேவஸ்ய தேவதேவஸ்ய சாங்கினாம் சங்கச்சக்கரகதா பானே ஸ்திரைலோக்கியசியைக்கச்சுஷா இது தாசோகம் வாசுதேவஸ்ய அடியன் வாசுதேவனுடைய தாசன் தேவதேவனான வாசுதேவன் ஷார்கி ஷார்கத்தை கையில் உடையவனான வில்லையேந்தி வில்லேந்தியவனான அந்த பகவானுடைய தாசன் அடியேன் அவர் எப்படி இருக்கார்னா சங்கச்சக்கர கதா பத்ம கதா பானேஹே திரைலோக்கியசிய ஏகச்சக்ஷுஷா மூன்று லோக்கங்களுக்கும் ஒரே கண்ணு மாதிரி இருக்கக்கூடியவர் சங்க சக்கர கதா பாணிகி சங்க சக்கர கதைகளை தன் கையில் வைத்து கொண்டுள்ளவர் என்று ஈஸ்வர சம்மிதாயாம் மகாதேவன் சொல்கிறார் 
அது இல்லை இது வந்து புண்டரீக சம்பவத்தில் நாரதர் சொல்கிறார் இப்படி தாசோகம்னுட்டு தன்னார் அந்த தாசபாவத்தை அனுஸ்மரணம் பண்ணும் ஆத்மதாசியம் ஹரே சுவாமியம் எப்பெல்லாம் வந்து நம்மளுக்கு அந்த ரஜோகுணத்தினுடைய பூஇஷ்டை பூஇஷ்டத்தையினால் நானே என்னை காப்பாற்றிக்க தகுந்தவன் நான் என்னை சேர்ந்தவன் அதாவது அகம் மே என்கிற எண்ணமானது வருதோ அப்போ தொம்மேன்னு பெருமாள் சொன்னால் கூட அகம் மேன்னு சொல்கிறோமோ அப்போ இந்த ஆத்மதாசியாதிகளை சிந்தனம் பண்ணோன்றது தான் நார்தருடைய அபிப்பிராயமாக கூட இருக்குது இது அசோகம்னு ஸ்மரணம் பண்ணுறார் ஈஸ்வர சமீகத்தையில் மகாதேவனே சொல்கிறார் தாசபூதா ஸ்வத சர்வே ஹியாத்மான பரமாத்மனா அசோகம் அப்படி தே தாசகா இது மத்வா நமாம் யம் என்று ஈஸ்வர சமீகத்தையில் தாச எல்லா ஜனங்களும் ஸ்வதா தாசபூதா ஸ்வத சர்வே ஹியாத்மான பரமாத்மனா பரமாத்மாவுடைய தாச அதனால் நான் மட்டும் என்ன தனி அதனால் நானும் பெருமாளுடைய தாசந்தான்ட்டு சிவனே சொல்கிறார் அந்த வசனத்தை எடுத்து அந்த தாசபாவத்தை அனுஸ்மரணம் பண்ணோன்றது தான் இந்த இடத்துல அகம் தவ பாத பத்மயோகோ அத்தெய்வ சமர்ப்பித்தகான்னு சாதிக்கிறார் என்று சொல்லி இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய வியாக்கியானத்தை முடிவு ப முடிவு முடி முடிக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் அடுத்த ஸ்லோகம் ஐம்பத்தி மூன்றாவது ஸ்லோகம் மம நாத யதஸ்தியோஸ்மியம் சகலம் தத்தி தவைவமாதவ நியதஸ்வமிதி பிரபுத்ததீரதவா கிண்ணு சமர்ப்பயாமி தே இதை அடுத்த கிளாஸில் பார்க்கலாம் கவிதார்க்கிக சிம்ஹாய கல்யாணகுணசாலினே ஸ்ரீமதே வெங்கடேஷாய வேதாந்த குரவே நமஹா தாசன்